अब हमारा एग्जाम्पल फर्स्ट है शूड एट इनफाइनाइट प्रोडक्ट दिस इज कन्वर्जेंट हमें इस इनफाइनाइट प्रोडक्ट को कन्वर्जेंट दिखाना है ये हमारी पहले ही वन प्लस ए वन वन प्लस ए टू की सेंस में है ठीक है आप देख रहे हैं बीच में माइनस का साइन चल रहा है तो प्रोडक्ट एन रनिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी वन प्लस ए एन ये है देखो ये हमारा ए वन है ठीक है ये हमारा ए टू है ये हमारा ए थ्री है जब मैं ए वन की बात करूँ तो यहाँ टू है ऊपर तो स्क्वेयर चल रहा है सबके जब यहाँ ए टू की बात करूँ तो थ्री है ए थ्री की बात करूँ तो फोर है यानी यहाँ जो मैं जो से टर्म की बात कर रही हूँ जो से फैक्टर की बात कर रही हूँ यहाँ उससे एक ज़्यादा है तो जब मैं एन एथ फैक्टर की बात करूँगी वन माइनस वन बाय एन प्लस वन हो जाएगा उसका स्क्वेयर समझ में आया ए एन फैक्टर मेरा क्या होगा वन माइनस वन प्लस ये बात समझनी जरूरी है कि वन प्लस ए एन हमारा क्या होगा ठीक है वन प्लस ए एन क्या होगा वन माइनस वन बाय एन प्लस वन का स्क्वेयर इसे सिंपल कैलकुलेशन करके आप सोल्व कर लेंगे यहाँ तक ये हो जाएगा एन बाय एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू बाय एन प्लस वन मुझे एक सिमिट्री बनानी है इसलिए मैंने इनको अलग अलग रखा है इसका होल स्क्वेयर नहीं करना आपने इसको अलग अलग कि एन के ओवर में एन से नेक्स्ट फैक्टर आएगा एन प्लस वन कंजुगेटिव फैक्टर और एन प्लस वन से नेक्स्ट फैक्टर कंजुगेटिव फैक्टर यहाँ आए जिससे मैं हर टर्म बता सकती हूँ कोई भी इसका फैक्टर बता सकती हूँ तो पी एन क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ पार्शल एन सम्स की एन फैक्टर्स की प्रोडक्ट तो पहली टर्म अगर मैं एन को वन रखूँगी बन जाएगा वन बाई टू एंड थ्री बाई टू मैं एन को अगर टू रखती हूँ तो मेरा सेकेंड फैक्टर निकलेगा डैट इज़ टू बाई थ्री एंड फोर बाई थ्री अप टू सोन एन एथ फैक्टर ही हो जाएगा देखो ये टू बाई थ्री इससे कट जाएगा फोर बाई थ्री इससे कट जाएगा यानी यहाँ एक फर्स्ट ट्रैक फैक्टर बचा है तो एक लास्ट फैक्टर बचेगा हमारा बाकी सारे कटते चले जाएंगे ठीक है इसका लास्ट फैक्टर इसके फर्स्ट फैक्टर से कटा है हर ब्रैकेट में हर ब्रैकेट में दो दो नंबर्स प्रोडक्ट में है दो फैक्टर है हर पहले वाली जो स्टार्टिंग वाली ब्रैकेट है उसका लास्ट फैक्टर अगले वाले के फर्स्ट से कटा है ठीक है क्लियर तो जब हम इस फैक्टर पर आएंगे पहले ये डिस्कार्ड हो जाएगा और ये बच जाएगा ठीक है तो पी एन मेरा बन गया ये यहाँ से वन बाई टू कॉमन लिया इसके फॉर्म चेंज एन एन प्लस टू बाई एन प्लस वन हो गया अगर मैं यहाँ से वन बाई टू एन प्लस टू को मैं लिख सकती हूँ एन प्लस वन प्लस वन बाय एन प्लस वन ठीक है और एन प्लस वन के नीचे एन प्लस वन लेंगे तो वन होगा और वन के ओवर में एन प्लस वन अलग आ गया ठीक है सीधा लिमिट लेंगे तो ये वन बाई टू हो गया और हमें यही दिखाना था कि इनफाइनाइट प्रोडक्ट हमारी कैसी है कन्वर्जेंट इसका अल्टरनेटिंग मेथड भी आप देख सकते हैं हमें बताया गया है पी क्या है वन माइनस वन बाई टू का स्क्वेयर वन माइनस सी का जब आप इनफाइनाइट तक लेंगे तो आप इसको पी नाम दे सकते हैं ठीक है पी ही हम बोल रहे हैं टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड अगर मैं लोग लेती हूँ तो ये लोग दिस बन जाएगा अब ये हमारी एक सीरीज बन गई और सीरीज वाले आपने दोनों चैप्टर पढ़े हैं इनफाइनाइट सीरीज से रिलेटेड कि किसी भी इनफाइनाइट सीरीज को हम कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंस कैसे चेक करते हैं ठीक है इनफाइनाइट सीरीज की कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक करने के लिए हमारे पास कंपैरिजन टेस्ट भी थे बहुत सारे टेस्ट थे उनका ही यूज किया लोग पी किसके करूँ है समीशन एंड रनिंग फ्रॉम टू टू इन्फिनिटी ए एन ठीक है क्योंकि अगर मैं एन को वन रखती हूँ तो ये लोग जीरो हो जाएगा नोट डिफाइंड लोग जीरो इज नोट डिफाइंड तो हम एन टू से शूट स्टार्ट करेंगे अब यहाँ पर ए एन कितना है दिस यहाँ पर इसको अगर मैं एक्स बोल तो लोग ऑफ वन माइनस एक्स लोग वन माइनस एक्स का एक्सपेंशन हमने सॉल्व की और एक्स की जगह रिप्लेस किया वन बाय एन स्क्वेयर ये तो फॉर्मूला लिखा हुआ है ठीक है आप ये फॉर्मूला ब्रैकेट में लिख के डायरेक्ट ये टाइप चीज लिख सकते हैं ओके वन बाय एन स्क्वेयर यहाँ पर कॉमन आ जाएगा वन बाय एन स्क्वेयर यहाँ कॉमन आ जाएगा अब हमारा ये ए एन है ए एन ये है मैंने बी एन सेलेक्ट किया जैसे हम इनफाइनट सीरीज वाले चैप्टर में कर रहे थे वन बाय एन स्क्वेयर अगर मैं ए एन बाय बी एन फाइंड आउट करूँ तो ये बना जिसकी लिमिट माइनस वन आ गई विच इज़ नॉन जीरो एंड फाइनाइट कंपेरिजन टेस्ट क्या कहता है ए एन एंड बी एन कन्वर्जेज और डाइवर्जेज टुगेदर यानी जैसा इनमें से किसी एक का बिहेव हमें पता लगेगा तो दूसरे का भी बिहेव वैसा ही होगा लेकिन बी एन तो मुझे पता है कन्वर्जेंट है बाय पी टेस्ट क्योंकि पी ग्रेटर देन वन के लिए हमारी सीरीज कैसी होती है कन्वर्जेंट अगर बी एन कन्वर्जेंट है तो डेफिनेटली ए एन भी कन्वर्जेंट होगी अगर ए एन कन्वर्जेंट होगी तो यानी ये कन्वर्जेंट हुआ अगर ये कन्वर्जेंट हुआ तो लोग पी की वैल्यू मिल गई हमने माना ये एस को कन्वर्ज कर रहा है तो यानी लोग पी किस को जा रहा है एस को ठीक है तो पी किस को जाएगा ई रेस टू पावर एस बच्चे ये स्टेप क्लियर होना चाहिए आपको लोग पी की वैल्यू एस आ रही है लिमिटिंग वैल्यू 
ठीक है तो P जब हम करेंगे E रेज टू पावर S क्योंकि जो क्वेश्चन है मुझे P के लिए सोल्व करना है लास्ट में P के लिए सोल्व करना है ना कि लोग P के लिए तो आप लोग को उधर लास्ट में जरूर लेकर जाएंगे नेक्स्ट एग्जाम्पल है शू डेट द इन्फाइनेट प्रोडक्ट दिस कन्वर्ज एज एंड टेंस टू इन्फिनिटी फिर हमने वही काम किया जो पीछे किया था अल्टरनेटिव मेथड में इसको P नाम दिया टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड दो 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 की पैरेंथिस लगा दी इस तरीके से लगाया हमने देखो यहाँ टू टू चल रहा है फोर फोर चल रहा है सिक्स सिक्स चल रहा है तो आपको इजी हो जाएगा कि ब्रैकेट्स कैसे इंसर्ट करनी है ठीक है टेकिंग लोग ऑन बोथ साइड तो ये बन जाएगा हमारा इस मिशन में कन्वर्ट हो गया एन रनिंग फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी लॉग ऑफ एन एच टर्म हमने लिख दी जैसे हम एन को वन रखेंगे मुझे ये मिल जाएगा प्लस जैसे एन को टू रखेंगे ये मिल जाएगा प्लस एन को जब थ्री रखेंगे ये मिल जाएगा टू सोल इसको सिंपल से कैलकुलेशन से सोल्व किया पिछली क्वेश्चन की तरह लोग वन माइनस एक्स की एक्सपेंशन सोल्व कर दी डैट इज़ दिस ठीक है यानी अब लोग जो ए एन है हमारा ये अंदर वाला हो गया बाहर समीशन था और ये पूरा ए एन है ए एन अगर ये अगर मैं बी एन सेम पीछे क्वेश्चन पीछे वाले एग्जाम्पल की तरह वन बाई एन स्क्वेयर लेती हूँ तो ए एन बाई बी एन क्या होगा माइनस वन बाई फोर बाई कंपेरिजन टेस्ट दिस एंड दिस कन्वर्ज और डाइवर्ज टूगेदर बी एन लेकिन कन्वर्जेंट है बाई पी टेस्ट हैंस ए एन इज कन्वर्जेंट टू अ फाइनेट नंबर एस हमने कहा है एस लोग भी अगर एस को कन्वर्जेंट है तो पी किसे कन्वर्ज करेगा ई रेज टू पावर एस को नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए इंपॉर्टेंट भी है क्या कह रहा है प्रूव डेट इन फाइनेट प्रोडक्ट दिस कन्वर्ज टू दिस हमें इसकी एस बता भी दिया कि इसको कन्वर्ज कर रही है वेर एक्स इज एन आर्बिट्ररी फिक्सड नॉन जीरो नंबर एक्स एक नॉन जीरो क्वान्टिटी है पी एन क्या है देखो बच्चा प्रोडक्ट पी एन पहले एन पार्शल फैक्टर्स की प्रोडक्ट तो कोस एक्स बाई टू कोस एक्स बाई टू स्क्र कोस एक्स बाई टू रेज टू पावर एन माइनस वन कोस एक्स बाई टू रेज टू पावर एन ठीक है इनकी प्रोडक्ट्स ली हमने मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई साइन एक्स बाई टू रेज टू पावर एन हमने दोनों तरफ साइन एक्स बाई टू रेज टू पावर एन को मल्टीप्लाई कर दिया और नेक्स्ट स्टेप में राइट हैंड साइड में सिर्फ टू से मल्टीप्लाई और टू से डिवाइड कर दिया अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया ठीक है क्या फॉर्मूला बना साइन टू साइन ए को से इज इक्वल टू साइन टू ए अगर यहाँ पे मैं साइन टू ए करूँगी तो ये बन जाएगा ठीक है ना ये कन्वर्ट हो गया क्या बन गया साइन टू ए यानी एक्स बाई टू रेज टू पावर एन की जगह टू से एक टू कट जाएगा टू रेज टू पावर एन माइनस वन रह जाएगा फिर हम टू से मल्टीप्लाई करेंगे और टू से डिवाइड करेंगे और फिर इनके लिए सेम फॉर्मूला लगाएंगे ठीक है दिख रहा है आपको एक एक टर्म कम होती जा रही है जब मैं एन टाइम्स तक ये स्टेप रिपीट करूँगी तो लास्ट में ये वन बाई टू रेज टू पावर एन साइन एक्स हो जाएगा ठीक है यानी पी एन क्या हुआ वन बाई टू रेज टू पावर एन साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स बाई टू रेज टू पावर एन ठीक है अब इस क्वेश्चन में हमने इसे एक्स से मल्टीप्लाई किया और एक्स से देखो बाहर वन बाई है और मैंने इसे साइन एक्स बाई एक्स से मल्टीप्लाई किया और एक्स से ही डिवाइड कर दिया एक्स बाई साइन एक्स बाई टू रेज टू पावर एन जो ये यहाँ पर टू रेज टू पावर एन था ये इसके साथ ले लिया यानी साइन एक्स बाई एक्स और एक्स बाई टू रेज टू पावर एन साइन एक्स बाई टू रेज टू पावर एन हो गया टेकिंग लिमिट एंड टेंस टू इन्फिनिटी पी एन इक्वल आ गया दिस इसकी लिमिट क्या है वन ठीक है क्लियर नेक्स्ट है शू डेट फॉलोइंग इन फाइनेट प्रोडक्ट्स आर डाइवर्जन बहुत ईजी से एग्जाम्पल है इनको डाइवर्जन डायरेक्ट दिखाया हुआ है पी एन एन एफ फैक्टर हमारा ये आया अगर आप इस पर लिमिट लेंगे तो ये इन्फिनिटी को डाइवर्ज करेगा ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है वन प्लस ए एन हमारा ये है यहाँ पर अगर पी एन हमारा वन बाई एन बचा जैसे ही मैं इस पर लिमिट लगाती हूँ डायरेक्ट ये जीरो को आ रहा है आंसर देखो इसका कोई भी फैक्टर खुद से जीरो नहीं है और इसकी प्रोड जो लिमिट है वो जीरो आ रही है तो डाइवर्जेस टू जीरो लिखेंगे 